Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Verseaux pour votre, pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 octobre 2022. On va prendre le petit oracle des anges et également pour commencer mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc allons-y, on commence tout de suite pour vous les Verseaux pour la semaine du 10 au 16 octobre 2022. Quel va être votre message avec le petit oracle des anges Allons-y. Elle a voulu venir, je vais la prendre. Ok. On a l'archange Métatron et nous avons fait le maintenant. Ok. Et en dos, nous avons un résultat positif, les versos. Donc voilà pour les premiers messages, je vais vous les lire tout à l'heure. On va prendre également donc votre prédiction. J'ai la générosité. Le respect est bien. On va voir. Je vais, je vais bien les brasser avant. Donc, allons-y. Alors, Archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. On parle voilà, de euh, voilà, trouver un équilibre entre son mental et son euh, cœur. Son, euh, donc voilà, un équilibre tout simplement entre les deux. On vous dit, fais-le maintenant. Ne remets, plus, pardon, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Et on a le résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt... Et tu vas, bien, tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc voilà pour vos premiers messages. Je suis désolée, j'ai un petit peu de mal à, à lire, mais ça va, ça va passer. Alors, j'ai la passion. Alors, je l'ai brassé encore. Hein. Et je vais prendre un message. Je vais aller le chercher. Alors, allons-y pour vous. J'ai envie d'aller euh, vite. Hein. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous avez envie d'aller vite. Hein. On a le futur, hein. on a la réponse et peut-être. Sois à l'écoute de ton cœur, hein. tente l'aventure, fais confiance à ton ressenti, à tes émotions et tu verras ce que l'univers te réserve. Il y a quelque chose qu'il faut faire maintenant. Hein. Les, les euh, Que vous allez faire maintenant, d'ailleurs les versos, si vous écoutez euh, votre cœur, vos émotions... Euh, on vous dit de vous faire confiance. Euh... Ok. On a la sensibilité là. On a la sensibilité, mais je vais rebrasser parce que... Alors, allons-y. Alors, j'ai peut-être affaire à des, à des versos, vous êtes hyper sensibles. Hein. Ouais, vous êtes hypersensible et du coup, vous pouvez euh, être en conflit facilement. Avec, euh, Mais ça, c'est en vous, c'est intérieur, c'est un conflit intérieur, moi j'ai l'impression. Hein. C'est pour ça, en fait, qu'on vous dit qu'il faut euh, voilà, euh, trouver vraiment un équilibre en, entre euh, votre cœur et vos pensées. Hein. On parle d'estime. Hein. Ouais, c'est ça, votre hypersensibilité. En fait, vous pouvez vous dévaloriser assez vite, hein. Euh, la prière, c'est mes anges, merci de me soutenir pour que je fasse briller ma lumière sans que mes ombres ne la dissimulent. Je suis une belle personne parce que je suis unique. Et cette unicité fait de moi un être aux mille talents. L'estime de soi, c'est se regarder avec les yeux de l'amour pour le capter dans le regard des autres. Je suis l'estime, je mérite l'estime. Et la prédiction, c'est en te dévalorisant, tu attires des êtres qui ne te correspondent pas. Les... Les, les, les versos. Donc voilà, quand vous allez avoir de, de l'estime pour vous, que vous allez vous valoriser, hein, vous allez avoir des résultats positifs. Hein. On a la prédiction, une rencontre se profile, mais si tu n'ouvres pas ton cœur, 
tu risques de passer à côté, on vous dit, on a la solitude. Donc, euh, on a la petite prière, un mes anges, merci de m'aider à sortir de la solitude dans laquelle je me suis enfermée. La solitude est une bénédiction pour me ressourcer, mais elle peut être aussi une prison qui me coupe de toute vie sociale. Merci de m'accompagner sur le chemin de ma reconnexion aux autres. Je ne suis pas la solitude, je ne mérite pas la solitude, on vous dit. Hein. Donc, euh, et on parle de communication, on vous dit qu'il faut communiquer, hein. Euh, on vous dit il est censé de discuter des problèmes sans langue de bois hein. donc euh, voilà donc euh, on parle de communication pour sortir aussi de, des conflits hein. donc euh, avec peut-être un entourage ou dans votre couple aussi hein. j'entends que certains d'entre vous euh, voilà c'est un problème euh, voilà c'est un conflit dans le couple tout simplement hein, dans la relation hein. on va prendre euh, le tarot des sorcières que vous connaissez On a le 10 de coupe, euh, on parle d'un dysfonctionnement dans la relation, euh, peut-être d'une coupure, d'un arrêt, hein, euh, euh, alors qu'on était dans une relation euh, qui, promettait, euh, qui était prometteuse. Hein. On ne s'est pas écouté, ou on a manqué d'écoute, ou quelqu'un ne nous a pas écouté là. Hein. On a eu peur de la réaction de l'autre également, j'entends. Ok. 3 d'épée, okay. euh, on parle de soulagement parce qu'elle était à l'envers là. Il va y avoir un soulagement par rapport à une blessure du cœur là. Parce que, euh, eh ben, j'ai l'impression que vous manquez à quelqu'un. Euh, vous manquez à quelqu'un. Il y a un manque, en tout cas. Et euh, on va finir, on va sortir un petit peu de, du silence, j'entends. Euh, il y a un apaisement qui va avoir lieu. On apaise les choses. On apaise aussi un manque. Hein. On, on apaise les conflits aussi. Alors, on va commencer à la coupe et ensuite on fera un tirage en neuf. Alors, les versos, on parle de passé. On est nostalgique hein, par rapport euh, bah, à ce qu'on partageait en fait, ce qu'on a vécu ensemble. C'est... Ouais. On... Oh, on est nostalgique là de son passé. Je sais pas, on, on a été peut-être dans le manque d'affection, le manque, euh, euh, le manque de câlin, le manque d'attention. Il euh, y avait un manque de, de, de tout, hein, j'ai l'impression. Et euh, on s'est retiré, il y a peut-être eu une pause, on a eu besoin de s'éloigner, j'entends. Euh, de prendre un petit peu de temps euh, pour euh, de recul. Hein. Euh, et euh, on parle de euh, soleil, de voir à nouveau la lumière. Les, les nuages vont s'estomper. On a cette hypersensibilité qui ressort, hein, beaucoup euh, très émotif. Hein. Euh, on a du mal à maîtriser ses émotions euh, et euh, ce qui nous empêche de partager hein, du bonheur avec euh, l'autre. Euh, on se méfie peut-être hein, d'une personne qui tourne autour, qui tourne autour de l'autre, si j'entends. Ouais. Une personne qui vous a réservé de mauvaises surprises. Il y a une réconciliation. Moi, j'ai une personne dans votre entourage, hein, vous la connaissez, hein, euh, qui tournait autour de, de votre autre. Elle vous a réservé de mauvaises surprises. Hein. Euh, vous avez eu beaucoup de mal à, à, à maîtriser vos émotions. Euh, ça a mis, euh, du coup, un, un blocage sans doute dans votre relation. Euh, une personne fausse, j'entends. Une personne fausse. Hein, 
euh, qui avait pour but hein, euh, euh, de vous séparer, de vous séparer, de prendre euh, votre hôte, de vous mettre, euh, j'ai envie de dire, dans, dans... Cette personne avait aussi euh, un plaisir malin de vous mettre mal et vous faire prendre, en fait, pour ce que vous n'étiez pas, en fait, hein, auprès de, de votre hôte. Hein. Euh, elle a voulu vous faire prendre pour euh, quelqu'un d'instable, hein, qui avait euh, un problème, euh, qui avait un problème, quoi. Alors que ce n'était pas du tout le cas, hein. Euh, cette personne euh, finalement en fait a joué en fait hein, a joué un jeu euh, dans le but en fait euh, de vous prendre hein, votre autre hein, de vous le voler tout simplement et ouais il y, y a des personnes comme ça hein, qui aiment voler euh... et ça a mis des conflits vous avez peut-être eu du mal à, à exprimer en fait ce que vous ressentiez euh... Et le, votre autre, en fait, n'a peut-être pas été dans l'écoute parce que euh, écoutait un petit peu trop l'autre, justement. Hum. Alors, on va aller voir ça avec le tirage en neuf. Alors, en dos, nous avons la dame de bâton. On parle de force, là, hein, de retrouver ses forces. Mais on est nostalgique hein, par rapport aux sentiments qu'on qu pouvait partager avec euh, quelqu'un là. Là, pour moi, il y a eu rupture avec votre autre. Votre autre n'a pas été assez intelligent, en fait, pour se rendre compte, en fait, euh, qu'il y avait quelque chose de faux hein, chez cette personne. Hein. Elle a mal, euh, elle n'a pas bien euh, raisonné, en fait. Hein. Elle n'a pas réfléchi. Euh, euh, J'ai l'impression que votre autre euh, a pris pour argent comptant tout ce que l'autre pouvait dire. Moi, j'ai vraiment l'impression, hein, euh, ouais, vous avez été dévalorisé, en fait, euh, on vous a fait prendre pour ce que vous n'étiez pas. Euh, même jusqu'à euh, vous, euh, vous avez commencé à douter, en fait, euh, j'ai l'impression, de, de votre état psychique, quoi. Hein. Vous avez commencé à douter euh, si vous si vous ne vous étiez pas trompé, et pourtant, moi, j'ai l'impression qu'il y a une preuve, quand même, hein, que vous ne vous êtes pas trompé, parce que pour moi, j'ai une séparation, et votre autre est parti avec cette personne. Ouais, on parle de triangulaire, quand même. Hein. On a le 3 de coupe, là, qui est à l'envers. Hein. On parle d'éloignement, d'absence, hein. on parle de jalousie aussi, mais pour moi, une jalousie euh, euh, qui est justifiée, hein. euh... Moi, j'ai l'impression que, euh, au lieu, euh, on n'est plus dans la, on n'est plus dans la patience. Là. Vous avez été patient et malgré votre patience, votre, euh, ouais, ça pas. Euh, Là, on ne voyait pas clair. Hein. On ne voyait pas clair hein, euh, et on s'est un petit peu retiré, en fait. On s'est isolé, on, on s'est un petit peu enfermé. Émotionnellement, là. On parle de sentiments étouffés, hein, de, de messages qui, de communications qui n'ont pas eu lieu pour euh, justement vous aider. Et on a ce 9 d'épée. Alors, euh, c'est dans l'inattendu. On parle euh, de, 
de, de soulagement là pour moi, euh, d'apaisement. Il y a un apaisement qui vient euh, et c'est inattendu. J'ai une personne qui, qui est inquiète là, qui regarde son denier et puis j'ai l'impression qu'il garde, en fait, qu'il regarde hein, ce qu'il a gagné et euh, ce qu'il a perdu avant là. Ouais, il y a des révélations pour moi. Il y avait des choses cachées, hein. Ouais, et on parle de grands fardeaux là. Euh, quelque chose qui est très lourd hein, et on, on va se réconcilier. J'ai une réconciliation, les versos, avec votre hôte là. Mais j'ai un autre en fait hein, bah, qui a fait la bêtise de partir avec une autre, euh, pensant en fait hein, que, voilà, que le problème c'était vous et finalement le problème c'était pas vous. Hein. Euh, la personne cachait des choses, mentait. Euh, racontait euh, un petit peu n'importe quoi en fait hein. euh, son but c'était de, de vous amener à la rupture euh, j'ai l'impression hein. ouais. elle vous a éloigné hein. en fait elle a brouillé un petit peu euh, euh, elle vous a brouillé en fait j'entends hein. cette personne vous a vraiment brouillé elle vous a embrouillé et puis du coup euh, plus personne euh, savait où aller ou où... euh, voilà euh... On ne savait plus où on était, en fait, dans cette relation, à cause d'une tierce. Ouais, vous avez fait perdre, en fait, j'ai envie de dire, votre équilibre, à tous les deux. Alors, je vais recouvrir, hein. on nous dit de recouvrir. Bon, j'ai cette autre qui revient avec une coupe, hein. Qui va vous inviter sans doute hein. mais en tout cas ouais euh, ramener de l'équilibre aussi on parle de tromperie hein. cette personne veut être juste juste avec vous euh, ouais, elle veut être juste avec vous parce qu'elle sait qu'elle vous a trompé hein, euh, qu'elle vous a trahi et euh, on parle d'impuissance là sur la situation. Du coup, votre autre se sent impuissant par rapport à la situation. Alors, il peut y avoir réconciliation, mais j'ai l'impression, en fait, il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre pour vous, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Parce que moi, j'ai l'impression que votre autre va se sentir impuissant parce que ben, il vous a perdu. Hein. Ouais. Il y a une action. Il y a un voyage. Il y a un déplacement. Mais, euh... ouais, on... Eh bien, on va peut-être pas prendre ce nouveau départ ensemble. Parce qu'il y a une rencontre entre-temps pour vous. Alors, allons-y. Je vais recouvrir. On va préciser parce que c'est là, c'est pas simple. Euh, hop. On va aller voir d'un petit peu plus près tout ça. On parle de défendre là, hein. défendre son bonheur, sa richesse, hein, son foyer. Il y a un certain isolement là quand même. Euh, on se ferme, hein. on se protège là. Ouais, on se protège de, de, de l'empereur. Hein. On va protéger son grand bonheur. On a, en tout cas, on a essayé. Ouais. Il y a quelque chose qui va être coupé avec la tierce. Euh, il y a un combat hein, qui va avoir lieu là avec la tierce. Hein. Euh, il y a un conflit. Hein. Ouais. On a été patient pour moi là. Vous pensez que vous avez été assez patient les, dans cette situation, les, les béliers. Euh, et du coup, euh, voilà, on pardonne, mais voilà, on n'a plus de regrets, en fait. 
parce qu'on a trop attendu en fait, que l'autre réalise en fait. Hein. On n'y croit plus en fait à cette relation, à la réussite de la, ré... de la relation. Il y a eu tellement, euh, comment dire, il y a l'autre aussi qui s'est montré sur un, sous un autre jour en fait. Et cette personne que vous avez découvert, hein, j'ai l'impression que vous allez découvrir les, les versos parce que certains, ce n'est pas encore arrivé, hein, elle ne va pas vous plaire cette personne. Elle s'est laissée tenter, euh, elle ne vous a pas écouté, euh, elle a préféré croire l'autre. Hein. Et ça, je crois que c'est suffisant, en fait, euh, pour vous, en retour, en fait, euh, lui dire, bah, pour un nouveau départ, vous n'y croyez plus, du coup. Et puis, vous, ça a duré un certain temps, quand même, hein, les versos. Là, c'est euh, des séparations, hein, des, euh, une, un éloignement qui a duré assez, euh, assez longtemps, tout de même. Parce qu'on voit que vous, euh, voilà, vous avez assez euh, patienté, euh, voilà, vous, vous êtes sorti de votre tristesse, vous, vous voulez avancer. On voit, il y a, il y a un soulagement là, avec ce 9 d'épée euh, euh, qui est assez inattendu, ça peut arriver d'un coup. Hein. Euh... Ouais, on... on a trouvé un apaisement, mais peut-être que vous avez, et c'est surtout peut-être grâce à une rencontre, hein. Oui, il y a quelqu'un qui, qui veut vous donner son denier, là. Hein. J'ai quelqu'un qui, 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 oui, qui... Vous allez trouver, en fait, une personne beaucoup plus généreuse, j'entends. Hein. Ouais. On voit dans votre autre, on voit, il va perdre. Alors, il va être triste, hein. Il, quand il va se rendre compte, il va être triste, mais il va être trop tard, en fait. Il va se rendre compte que c'est même pas la peine de se battre pour vous. Il va peut-être essayer au début, mais il va se rendre compte que ça sert à rien en fait. Il vous a perdu. Moi j'ai des autres, vos, vos autres hein, vous, ont, euh, euh, vous ont perdu. Hein. Et puis tout simplement parce que l'autre euh, cachait des choses. Euh, une personne était, euh, était euh, comment dire, eh ben, a dupé tout simplement. On parle de vol, un hein, vol de... Cette personne qui était contre vous, en fait, hein, ben, votre autre l'a choisi et en fait, il a fait le mauvais choix, tout simplement. Il s'est fait enfumer. Parce que là, on voit, cette personne, en fait, n'avait même pas d'amour. Je pense que c'était vraiment le plaisir de vous séparer, de vous faire du mal à vous. De la jalousie, en fait. On parle d'une personne jalouse, d'une personne euh, euh, voilà, qui aime le mal, tout simplement, qui, qui n'aime pas le bonheur des autres. Et ben, elle a réussi, hein, elle a détruit votre couple. Euh, et là, en fait, euh, je ne sais même pas si elle a gagné, parce que vous, vous avez découvert, en fait, un côté à votre autre que, ben non, en fait, hein, ça ne vous convient plus, quoi, ça ne vous va pas. Puis là, il y a ce fardeau. Hein. Le fardeau, ça a été d'être dans, dans l'attente. Hein. Euh, du coup, euh, euh, dans une attente, en fait, mais qui n'était pas bénéfique pour vous. Hein. Euh, on voit, vous étiez très, très mal. Euh, vous vous sentiez oppressé, en fait. Hein. Dans cette situation, vous avez, euh, ça a été très dur. Hein. Donc, on parle de réconciliation, de reprendre son pouvoir également. Hein. Mmh. On met de l'ordre, on a mis de l'ordre dans sa vie euh, et euh, non, on revient pas sur sa parole là. Là, on revient pas sur sa parole, on a pris une décision et on revient pas dessus. Ça peut sembler dur, mais en fait, c'est juste. C'est vraiment juste hein, dans cette situation. Vous êtes juste envers vous-même. Hein. J'ai l'impression que votre hôte, euh, en fait, à cause de cette personne, vous a dévalorisé, vous a, vu, vous a dit beaucoup de choses qui ont été dures. Eh ben non, vous ne pouvez pas, en fait, euh, euh, reprendre un nouveau départ avec cette personne. 
elle a été trop loin en fait hein, dans, dans sa critique, dans, dans, dans son jugement avec vous. Hein. Ouais, vous, vous là vous protection quoi, hein. vous, vous protégez, hein. vous êtes prêt à, à pour vous défendre. Hein. Ouais. Pour moi, vous, avez, vous allez faire une rencontre et euh, vous allez défendre ce nouvel engagement, en fait. Ouais. Il y a ce roi de coupe qui... Il y a des réconciliations, quand même. Vous allez vous réconcilier. Mais il y a ce côté, hein, quand même, euh, j'ai envie de dire, il y a ce côté, euh, tout de même, euh, où on se défend, quand même. On ne se laisse plus faire. Hein. Euh, on a compris en fait jusqu'où l'autre pouvait en fait hein, euh, sous euh, l'emprise d'une autre personne jusqu'où euh, elle pouvait aller avec nous hein. donc on parle de défendre euh, cet engagement euh, mais voilà on, on a la maîtrise de, de la situation et aussi on garde son pouvoir également par rapport à l'autre ouais. et on parle de satisfaction alors vraie rencontre ou réconciliation ça, euh, vous verrez les, les versos, mais en tout cas, il euh, y a une guérison. Il euh, y, euh, y a quelque chose qui se profile hein, euh, à vous. On vous dit d'ouvrir votre cœur, par contre, hein, parce que vous risquez de passer à côté. Donc, il faut vraiment ouvrir son cœur. Mais ouais, là, il y a eu une situation assez lourde, hein, très, très lourde. Hein. Vous, ça vous a euh, vraiment euh, fait beaucoup de mal. Hein. Mm. J'entends moquerie, euh, moquerie, euh, hypocrisie, euh, ça a été loin. Pour certains d'entre vous, ça a été trop loin. Ça a été loin, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de réconciliation pour certains d'entre vous. Mais on va avoir du bonheur hein, qui va être comblé tout de même dans le futur pour les autres. C'est soit une réconciliation, soit une nouvelle rencontre hein, pour certains d'entre vous. Mais euh, voilà, vous allez retrouver votre bonheur. Hein. Mais euh, ouais, on parle d'un froid, on parle de l'hiver. Hein. On a euh, les signes poisson, scorpion, cancer. Hein. Alors, on va préciser cela. Alors, est-ce que c'est cet hiver ou est-ce qu'on parle de... Ouais, il y a eu un froid. Euh, J'ai cette notion toujours sur la triangulaire. Hein. Du coup, il y a eu une rupture, hein. Vous avez été pas bien, mais pas bien du tout, hein, les, les versos dans cette situation. Ouais. Par rapport à un engagement, pour moi, vous étiez vraiment engagé. Hein. Il y avait peut-être même un mariage hein, euh, euh, ensemble, hein, et on parle vraiment de rupture. Hein, euh. J'ai l'impression qu'on vous a brisé vos rêves, en fait, dans ce couple. On a tout brisé. Tout ce que vous pensiez, en fait, à qui hein, euh, toutes, vos, bah, toutes vos croyances en fait sont tombées là on va aller vers de nouvelles valeurs en fait de nouvelles croyances également je chantant on cherche on cherche des solutions pour moi hein, par rapport à cette instabilité parce qu'on s'est retrouvé vraiment dans une grande instabilité hein, euh, peut-être même émotionnelle hein, et on cherche hein, on parle vraiment de recherche hein, d'avoir fait des recherches euh, d'être passé auprès de professionnels aussi. On peut parler de justice aussi. Donc, pour officialiser également, pour certains d'entre vous, vous allez officialiser hein, cette, euh, cette séparation. Ouais, vous prenez une décision, en fait, de passer par la justice hein, euh, pour officialiser cette euh, séparation, cette rupture. Il vous a fallu peut-être un petit peu de temps, tout de même, hein. Parce que vous pensez que les choses allaient s'arranger parce que euh, bah vous, vous étiez honnête, vous étiez euh, sincère. Hein, et en fait, euh, vous n'avez rien. Mais même vous, je crois que vous n'arrivez pas à croire en fait que votre autre a pu croire l'autre en fait. A pu se laisser retourner un petit peu la tête. Euh... Ouais, vous allez prendre, c'est sur l'automne. Vous allez prendre une décision. Ouais, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, les, les versos. On a le signe donc des gémeaux, de la balance. 
du verso aussi. Mais voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, allons-y. Et c'est sur l'automne. Hein. Alors, je pense que la décision, vous allez euh, la prendre, en fait, hein, de cette rupture, de passer... Euh, euh, parce que vous allez faire cette rencontre, justement. Donc là, vous avez décidé de, de demander le divorce pour certains. Si vous êtes marié, bien sûr. Hein. Mais je pense que là, on parle à des couples qui étaient vraiment engagés. Euh, C'était officiel. Hein. Ouais. Ce qui est nouveau, c'est un nouvel amour, tout simplement. C'est une nouvelle euh, rela relation euh, romantique. Une relation euh, tendre, avec plein de compassion, j'entends. Hein, euh, où... Euh, cette personne, en fait, euh, euh, sait, euh, sait, euh, sait vous aimer, en fait. Et pour moi, là, vous allez euh, vers un nouvel... Et vous voulez vous engager avec cette personne. Hein. C'est une personne qui a beaucoup d'amour pour vous. Je crois que euh, là... Ouais, ben, on a le contrat. Vous voyez, vous allez vous engager avec... Je crois que la croyance aussi, c'est vous pensiez en fait, euh, vous aviez des croyances par rapport à votre hôte. Et là, en fait, tout est tombé en fait. Vous l'avez vu sous un nouveau jour, quoi. Euh, il vous a montré en fait des côtés euh, que vous ne connaissiez pas. Hein. Vous allez vous épanouir. Là, il euh, y a un réveil qui se fait. Hein. Un éveil aussi hein, qui se fait. Hein. Euh, on est épanoui. Vous allez être épanoui, là, les versos, dans cette nouvelle relation. Hmm. Ouais. On part de se découvrir. Hein. On prend le temps aussi de se découvrir hein, parce que vous avez... Vous vous êtes rendu compte que malgré le temps avec euh, votre... Euh, avec l'autre... Euh, eh ben on ne connaît pas si bien une personne, en fait. Ouais, on a encore le prédateur, là, en dos. On parle d'une grande déception. Hein. Et on se rend compte euh, euh, bah que c'était toxique, hein, cette triangulaire. Hein. Et on parle d'un miracle. On va être discret au début, sans doute, mais on parle de faire la rencontre de la personne... Hein, euh, et c'est une union profonde, intuitive, on vous dit. Ouais. Ça nous réveille des sens, ça nous réveille la joie, ça nous réveille le bonheur, hein, ça nous réveille plein, plein d'émotions. Et on va euh, construire ensemble hein, son foyer. On parle de retrouver sa confiance. Hein. C'est une invitation à la stabilité, là. Hmm. C'est vraiment une invitation à la stabilité, là, les... Euh, cette situation, les, les versos, ouais, on retrouve beaucoup d'énergie, on, on, on a envie de partager beaucoup de bons moments, on, on part à l'aventure, quoi, on est heureux, hein. ouais, parce qu'il y a un super feeling entre vous, hein. il y a un super feeling entre vous, hein. et ça vous donne de l'énergie, de bonnes énergies, ça vous remonte le moral, c'est, voilà, c'est, ouais, et j'ai la réconciliation pour certains d'entre vous, quand même. Alors, c'est surtout, on se réconcilie avec son cœur, j'entends là. Avec l'amour. Parce qu'on sent là, quelqu'un qui, qui s'était fermé à l'amour, hein, qui ne voulait plus y croire. Hein. Et là, euh, on y croit à nouveau à l'amour, là, les versos. Hein. On y croit. Il y avait une... C'est ce qu'on me dit, en fait. Vous vous protégez de l'amour. On, on... Et ça redit bien. Ouais, vous aviez mis votre cœur en pause, en fait, pour vous protéger. Vous aviez peur. Hein. Donc, vous, vous aviez besoin. Hein, et on se réconcilie, justement. Et on sort de, de ce temps de pause, hein, d'arrêt. Hein. Ouais. Parce qu'on a retrouvé du réconfort. On sait qu'on a un soutien euh, qui est présent. On a quelqu'un qui, qui, qui sait nous comprendre, qui sait être à l'écoute. Hein. Euh, sans nous donner forcément de conseils, 
qui est juste là pour écouter, pour... Euh, ouais, et on est très amoureux ou très amoureuse. Hein. Hum. Il y a quand même des retours chez certains d'entre vous, les... Les... Les versos. Hein. Donc voilà, on va continuer avec euh, le tarot des archanges. Et ensuite, on finira avec « Message de vos anges ». Donc, allons-y pour vous, les versos. Alors, un message avec le tarot des archanges. Nous avons le 8 de Raphaël. « Le meilleur vous attend, vous dit. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. » Ouais, moi j'ai des versos, vous avez fait une quête spirituelle. Hein. Et on vous dit « Faites ce qui, ce qui vous semble le mieux pour vous, en fait. Hein. » Surtout. Alors, il y a un voyage intérieur là, hein, pour certains d'entre vous encore, hein, un retrait justement hein, pour, euh, pour guérir. Hein. Et nous avons le 10 de Raphaël. Votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. Vous, vous vous êtes mis à la recherche du bonheur et vous allez le trouver, les versos. Et il y a quelque chose qui commence, une nouvelle aventure qui commence pour vous. On a le magicien, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès en vos vies. Donc voilà, une belle transformation dans votre vie, les, les, euh, les versos, et on a, euh, on a le signe du bélier. Donc, alors, allons-y, on finit avec message de vos anges. Alors, un message de vos anges. Et le meilleur vous attend, il est. Alors, je vais reprendre celle-là. Je vais prendre celle-là. Nous avons Akasha qui vous dit, vous êtes un maître spirituel. Vous pouvez, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons, ainsi que la mission divine de leur vie, on vous dit. Il y a un éveil, hein. Euh, spirituel aussi hein. on sent hein, pour vous les versos hein. voilà. nous avons Adriana qui vous dit je vous guide vers la réponse à vos prières écoutez moi et suivez mes pas je communique avec vous à travers votre intuition vos pensées et vos rêves et nous avons Teresa qui vous dit stop vous avez consacré tout votre temps aux autres mais le moment est venu de prendre soin de vous. Et nous avons la victoire en dos, les versos. Victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Donc voilà les euh, versos. Je vous souhaitais une très belle semaine. Euh, avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, tous les anciens, tout, tous les nouveaux. Merci de votre présence, de votre soutien. Merci pour vos lacs. Merci pour vos messages, vos mails. Donc voilà, et euh, je, vais vous, donc, euh, je vais vous dire euh, à très vite. Donc passez encore une belle semaine et puis, euh, et puis eh ben, je vous fais de gros bisous.